在远方看到一个蛮壮的，但他好像有女朋友，看起来还不错，可是他走路也太……意难了吧？非常庆幸台湾已经到达了微解剖，然后但是双北市还不能内用，所以我们就来家里做客的概念。内用啊？不知道会很久没有拍找陌生人的计划，因为拍的其实蛮累。我在找到你之前，其实已经拍了一两天了，然后我在西门町一直慌什么的。真的吗？真的很难找。西门町会有人问我要不要去？有人这种事情，按订阅不用钱啦。大家好，我是谢。今天我们来位置就是在台北西门町，要来拍一年一度，道理来说应该要十二度，就是每个月一支，但是我一直偷懒没有来拍的陌生人吃饭系列，终于又想起这个系列了，不然大家一直敲完好久，所以今天要来找陌生人吃饭。为什么今天特别来拍这支呢？因为我刚刚报税完，我还没有自己报过税，然后我自己很害怕，所以。直接自己亲身去一下国税局去报税，我想说报税完用这个时间可以来找陌生人吃饭，毕竟找陌生人吃饭的初衷就是自己没有人约，就不想要孤独的一个人吃饭。不知道大家想要找哪个类型的？因为以前撞的找过了，失误的找过了，警察、设计师，还有什么台大的学生？那看今天想要找哪一类型的呢？要找比较台大款。你看你妈，那今天到底会跟哪一个陌生人有一个命中的邂逅呢？而且今天我发现人真的非常的少，因为毕竟是平日的下午四点左右，在远方看到一个蛮壮的，但他好像有女朋友。有一个不错，我在抽烟，过去过去过去过去，你有,有看到吗？而且我跟你们说。现在根本是老天在整我，完全是空荡荡的西门町，到底怎么一回事？这是台北最繁华的西门町哎！你们看那边有一个好像是异男，其实有点可怕，看起来还不错，可是他走路也太异男了吧，超异的啊！要上去了，不要烦他哈。时间来到了我们下午的四点四分，已经过了二十分钟了，真的是很难找。有人说难在果实会比较甜。来到我们熟悉的老位置，请问可以找你拍片吗？不行，好，谢谢。他会以为我是拍 Holy Fans 吧？应该不会吧？现在好像找不太到人。嗯，我还是先来运动好。请问可以认识你吗？啊，我想要找你陌生人吃饭，你可以找你吃饭吗？到第二天了，我们的五月十一号，昨天在健身房约的人，他竟然已读我，放我鸟，好，没关系，他是因为觉得我太可怕，然后就不敢围我了。刚出来给我赖、like, ，可恶！希望今天运动都可以遇到一些好货。Three hours later， 请问你在忙吗？我我请问一下，你可以帮我完成一个任务吗？我要做什么？呃，我想要找一个陌生人吃饭。哦，不行，我刚吃饭。在这个茫茫人海里面，到底有谁跟我吃饭呢？真的是好渺茫哦。找到第二天，到底找不找得到人呢？有时候运气就是这样子，说来就来，说等就等，可能要一个月，没有，不可能一个月。他一个月还在拍，我也是疯了。我跟你们说，那天我才知道来医药路口，因为帅哥都很低调。可以找你们帮我们一个忙吗？呃，什么？我想要找陌生人吃饭，可以给你们吃饭吗？呃，可是我们现在看电影，刚吃完饭，其实。好，谢谢。我在想，我会不会看捷运站的人，会不会哪一次看到帅哥就是自己的好朋友？我们自己看，我都是角度看大家的。而且我很聪明哦，因为我看不太到，因为太远，所以这样子把它放大，跟偷看别人。我这种变态感觉，这感觉不错哎。因为我可以打扰你一下吗？可以的。我想，呃，我。完成一个任务，然后想找一个陌生人吃饭，可以吃饭了哦，不行，我是哦，不好意思，不好意思，好，谢谢。Much, much, much later. 呃，可能要一个月，没有，只能一个月。他一个月还在拍，我也是疯了。哎，请问怎么称呼你 ？Eric。直到现在才可以拍这支影片，然后也非常庆幸台湾已经到达了微解剖，然后但是双北市还不能内用，所以我们就来家里做客的概念。可以内用啊？好像也可以哦、喔，但是也是不能超过五个人哦、喔，只能四个人以下，含四个人。然后我们今天就来吃的是火锅，喝个饮料，你来带饮料过来。这一区很神奇，你一定要带这个来。为什么这样才会事事顺利？这一区，这一区，对啊，你说我家附近这一区，对啊，带可乐事事顺利，要寒气泡的这样。为什么？我以前来做客的时候，只要没有带饮料啊，就是会被赶出去。不要瞎掰好吗？<笑>这附近啦，这附近。我们必须要学习，到人家家要记得带寒气泡饮料，只有这一区而已吗？<笑>那如果是新店区的话嘞？嗯，很好喝，有到很好吃这么夸张。所以现在对镜头完全是不害怕的，我习惯了，习惯了，为什么？<笑>
，很久一些秘密，没关系，等下就慢慢播出来。<笑>那你当下在健身房被我搭讪的时候是什么心情？很开心啊，为什么？因为很久没有被搭讪了。你那么妖，去年开始就没有被搭讪。去年也是，也没很久，好不好？游行之后就没有被搭讪了。为什么？你是游行之后没有在健身？可能是变丑了吧。没，怎么可能？不知道会很久没有拍找陌生人的计划，因为拍的其实蛮累。我在找到你之前，其实已经拍了一两天了。然后我在西门町一直慌什么的。真的吗？真的很难找。西门町会有人问我要不要去打炮而已。有人做事情<笑>很多啊，怎么可能？可能是我走的都是风化区嘛，走在路上哎、欸啊，又不是红灯区，不是每个人都会有吗？没有啊，我没有遇过啊，我不相信哎、欸。请问你们在西门町有被搭讪说要去约，开好房间留言，开好房间直接说要不要一起上房间的，那是有软体之类的吗？没有没有没有没有，直接见面说工作完就在路上走就问了几点，在六点过后，我不相信我们去的西门是同一区吗？西门哪里？那个电影街隔壁那一条街，是在步行区那里。你说峨眉？哦、oh, ，对，峨眉那边就健身房旁边而已啊。对啊，就是那里，就是那里。我不相信，我常常从那边经过，我我我从来没听过这些故事哎、欸。可是我朋友他们都有哎、欸，那可能是我长不够好看，因为你脸上看起来比较震惊，我脸上看起来比较下流。<笑>有吗？你要喝哪一个？我要喝葡萄的，好了。<笑>我们庆祝为解封，<笑>那可以请问一下你的身高体重吗？一百七十一，体重现在也不知道。<笑>这两个月大太可怕了，哎<笑>、欸，我也是哎、欸，我从六十九现在吃到快七十二，这辈子腰从来没有这么宽过，屁股也从来没有这么大过。你没办法出去运动啊，就只能骑脚踏车运动，结果骑脚踏车越骑屁股越大，<笑>这样不是好事吗？越骑越大。也是好事啦，因为屁股大一点，看起来比较有肉。没关系，之后我们再好好健身回来。健身完之后还可以拍一些比较特别的东西吗？你有多故事可以聊听哦。感觉你的尺度是我访问过九哥陌生人以来就是尺度最大的一个，也最神秘的一个。<笑>请问一下你的工作是什么？很多哎、欸，按摩师、美术老师、灵性跟超自然的讲解。灵性跟超自然的讲解。灵性，但是鬼魂啊，或者外星人这些。这么特别、欸、哦，还有教美容，教美容，脸部跟身体的保养。还有啊，我之前还有在教那个同志性爱。同志性爱，因为同志最简单，还可以一起在旁边讲解的时候还。可以实地演练，好可怕哦！这样子还可以增进两个人彼此之间感情啊。不是我们很紧张吗？能在我这拍片吗？说实话，你还是我第一次邀陌生人家里。不过一开始感觉出来你蛮害怕，就是说可不可以拍影片？说嗯，拍什么影片？我以前比较可怕的都已经拍过了。等一下大家留言都在留，我知道我以前看过，好吧？这附近很多人都连接，怎么了？以前很傻的时候，这附近很多都连接，很傻。为什么很傻？爱玩的时候啊。哦，现在不爱玩了，现在不爱玩了。那请问一下，你超自然灵学是干嘛？就是研究啦，然后也没有到真的那么厉害，可是就是互相有一个社团之类会一起聊天。我也没有到社团嘞，我只是刚好会很多那种超自然的人会接近跟认识，所以我之前认识过很多那种开第三第眼的人。我们看一下就知道这个人了，什么徐浩平那种哦， oh, 类似啦，就是有些是也是有在修的啊，什么、嗯、要看缘分，我没有特意去找或是特意去接近，那他们会自己拍。有、哦、些人是有疑虑的时候会去帮他解答而已。好特别啊、哦，所以这算工作吗？还是兴趣？应该算兴趣吧。这算工作吧，可是没有赚钱的工作。<笑>你怎么把它当兴趣？兴趣，他不要打字当兴趣，那多辛苦啊！真的吗？有，<笑>这算是工作哎、欸。我对我来说，有时候最大一半还要被叫出去工作。是算实薪还是案子的？这算是功德，<笑>功德累积一些修炼，以后会有设立子之类的，也不会有设立子的，可是可以升上一层楼。你要有多才多艺哦、喔，或者是千百个不愿意。<笑>那再回到最简单的，你是美术老师，是教什么方面的？那个时候是进去啦，我不是本科生，我是去乡下种田的时候，后来被找去当老师的。天哪、啊，还种过田，你很多才多艺耶、欸！我是乡下人，哪一个乡下？屏东那个乡下。屏东那么远，屏东，你是屏东人？对啊。天哪、啊，你跟 James 一样，我到底跟屏东人要多有缘？屏东猪帅哥，我去种田的时候啊，后来我老板觉得。他觉得我好像太柔弱了，然后就柔弱。你那时候没那么壮，因为从台北刚回去屏东的时候很柔弱。你说玩太嗨？不是啦，<笑>在台北的时候都做一些比较文静的、啊，或是办公室工作嘛。可是去种田的时候，在大太阳底下晒，很快就受不了。所以你辞职多久？哦，不到一个月吧。<笑>种田不到一个月，不到一个月就。所以是
家里有在种田。不不，我是去当电工的工作嘛，然后后来老板就觉得我好像不太适合，然后就跟我说，要不然去帮他整理他的教室，他美术教室，他整理风水啊、养鱼啊、种花啊，帮他招收学生那些，然后帮他做一些账啊。因为我现在做会计，你要学会计，我是银行行员呢、欸。你到底要多多多才多艺啦？因为我们命比较苦，所以要学很多东西。好扯哦！素描、P O P 海报、水墨，这都是都是我自学的，那都是我自学的。什么多才多艺？只是兴趣啦。后来就开始。当老师当三年吧，然后还去幼稚园教幼稚园的学生画基本，但是碗啊、筷子啊、杯子啊，因为他们都不会画，而且我教的时候我都跟他说不用薪水，然后我还帮他付一些什么材料费啊，材料费我都是我自己。然后你这么好的大爱，回到最初的那个话题就是打炮，不是不是不是性爱教学的，信任与爱情的老师，怎么会有这个工作啊？是有人找你吗？一开始的时候是我发现多人的习惯跟观念不正确，例如有些一号会。会觉得零号就是电动门，然后他还说打开，他就打开了。可是其实不对啊，<笑>你要有前面的前戏啊、互动啊、甜蜜的感觉啊，他才会很放松。<笑>可是很多人都觉得，我只要打开他就会打开，然后以为是芝麻开门。怎么会有一这因缘机会当这个老师？我们的工作有的时候会需要。去了解、啊，因为要按摩嘛，按摩的时候会有很多放松的。哦，原来是做在按摩的时候可以让对方放松，而且肉跟肉的接触会有摩擦，幻想一种让期待，对，一种期待。这个时候他会放松，但是很多人会很急。就是会有落差感，所以后来就发现有很多人不懂。我刚开始也不懂啊，后来就是自己去多揣摩嘛，然后多练习多问。嗯，然后我就因为这样子，所以我就一直开始研究这个问题。后来我第一次教课的时候，因为开房间嘛，然后都很尴尬，就完全没有很多人吗？没有没有，就是一对情侣这样。可是那光第一次教课就很尴尬，所以后来我发现第一次教课不可以直接去开房间。那你去哪里？咖啡厅聊一下。<笑>所以你们第一次教课是在跟一对情侣开房间，那后来怎么办？我想听故事，就什么都没有啊，怎么教？连脱衣服都很难啊。所以后来有脱吗？有。我，你一个人拖，对啊，那、啊、其他人在干嘛？不是因为他们太太紧张尬，而且我那个时候也太没有经验，然后又很紧张，所以我就会跟他讲说，其实在每个地方的顺序跟敏感带，然后让这两个人彼此都知道。认识这么多人，我真没遇过信任与爱情的老师，<笑>好特别的故事哦。我想听你的故事，而不是你在教人。你可能遇到最奇葩的怎么样啊？然后最奇葩的，但是说，我、這個哦、这个很重要，这个要说一下，因为我遇见一个很奇葩，就是他，他是一号，他的那个痔疮很严重，那个时候。看到的时候我就不知道怎么开口，然后他好像另外一个人也开不了口，严重到就是他内裤那边就凸出来了，然后很严重。但是问题是他不觉得那有什么问，他也不去搞定，他也不去搞定，他也不解决。对，没有这么瞎的人。因为上高一半的时候，我跟他讲说，其实我觉得啊，那个人的身体健康很重要。<笑>你在跟他讲，然后他说什么？<笑>结果嘞，他没有说什么，他就是很害羞，然后我就不好意思再说的很明，然后我就跟他说，我以前有这个问题，跟他说我的经验就是买药膏还有吃中药。后来我不知道他怎么样，因为后来他就上课啦。就不上课了，对，之后再也没有他的下落了。可能是因为我说太，就那种感觉，就是口臭，就是说我口香糖要不要吃？有过，但是没办法，就是口臭很可怕啊。啊对啊，有一次我也是遇到就是口臭，那我跟他说，呃，我我可能今天没有办法做哎、欸。<笑>大家真的要解决好自己个人的卫生问题。对，个人卫生问题真的很重要。节目到尾声，然后这边你要提供你的 IG 吗？不要，你要这么隐秘，那会不会有人在底<笑>底下留言？只要把删掉。啊，希望里面就把喜欢那八万字给满汉。你遇过最奇葩的按摩客人是什么？后面我想一下。<笑>哦，遇过最奇葩就是到了现场之后。